köyde olanları duydum. Sen merak etmeyesin. Bozkır'da fırtına her daim kopar. Beyim ben... ...büyük bir suç işledim. Ne suç işledin Ceylan Göz? Anama elinin perişan oldu. Kılıç bile tutamazken... ...intikamın peşine düşeceğini söyledim. Toyda verdiği kararı ben etkiledim. Bunu nasıl yaparsın? Nasıl? Seni bir daha görememekten korktum. Doğacak bebemizin babasız büyümesinden korktum Ertuğrul. Eğer şehit düşmemden korkarsan... ...bir daha beni görmeyesin. Er diye yüzüme bakmayasın. Bir tek sen toyun kararına hayır dedin Deli Demir. Benim ne dediğimin ne önemi ola ki beyim? Asıl mühim olan Ertuğrul Bey'imizin dediğiydi. Ertuğrul Bey toyun kararına uyacağını söyledi. Ertuğrul Bey'imizden alpliğini ve alplerini almakla büyük hata yaptınız beyim. Ya şimdi alplerin yüreğindeki Ertuğrul sevgisini alabilecek misiniz? Çelik, kılıç olmak için dövülür. Kısrak, at olmak için terbiye edilir. Erde, alp olmak için eğitilir. Eli pusat tutmayandan da alp olmaz deli demir. Pusat, yürekle tutulur Tuğtekin. At, gönülle ehilleştirilir. Alp, vicdanla eğitilir. Sen bunca zaman sadece kılıç tutmakla, ata binmekle alp olunamayacağını öğrenemediysen... ...vay haline ve Tutekin, vay haline. Deli Demir. Deli Demir, haddini bil. Beni örste dövdüğün pusat sanırsan... Sana bunun bedelini ödedirim. Tutekin, öfkene sahip olasın. Yoksa şeytan başından inmez. Otur Tutekin. Otur. Ertuğrul ne yapacak günde olur? O 
O şimdi deli bir taydır. O halde peşine adam takalım. Takalım ki bir çılgınlık yapıp obamızın başını belaya sokmasın. O deli tay koşacak, koşacak. Ya menzile ulaşacak ya da çatlayacak. Biz de o tayı terbiye edelim o zaman. Tutekin. Yiğitsin. Lakin önüne set çekmeye çalıştığın insanı hiç tanımaz. Diyeceğim odur ki su akar yolunu bulur. Bizim Ertuğrul'dan evvel halletmemiz gereken daha mühim meseleler vardır. Hayırdır yeğen? Dayı kış kapıda erzak tükenmekte. Bizim bir an evvel buğday temin etmemiz icap eder. Doğru dersin. Ermeni köylerinden buğday alabiliriz. Davarları daha satmadık. Kilmaneden hatunların bir an evvel mal çıkarması lazım. Obamızı gayrı savaş nizamından çıkarmalıyız. Yeniden hayata döndürmeliyiz. Ahali tedirgin. Huzura kavuşsunlar. Vazife senin günde oldu. Dediklerini yaparsın. Emrin olun bey. Mayana güzel haberlerim var. Can ana, canım ana, yiğidinin gönlünü kora taşlar düştüm. Bir güzel göz yer onun kalbinden vurdum. Hissederim söyleyemem. Bir çare kaldım ben ana. Cenk meydanlarının yiğidi dilsiz kaldı diyor ana. Seni burada bulacağım biliyordum. Niye buraya kadar zahmet ettin Gökçe Hatun? Seninle yalnız konuşmak istedim. Her daim gelir misin aynı ziyarete? Onu defnettiğimiz günden beri her daim gelirim. En azından senin anneni ziyaret edeceğim bir mezarı var. Benim annemle babamın bir mezarı daha yok. Niye ölmüştü annen Tuhtekin? Yemek yerken bir anda kollarımda can verdi. Allah mekanı cennet eylesin. Amin. Amin. Hayırdır Gökçe Hatun bir şey mi oldu? Oldu. Ertuğrul Bey'in istekleri toyda kabul edilmemiş. Doğrudur edilmedi. Tutekin. Ertuğrul'a omuz ver. Omuz ver ki birlikte yürüyesiniz. Ertuğrul birlikte yürüdüğü insanları yarı yolda komaz. O komaz da Tuğtekin yarı yolda mı koru? Estağfurullah. Yanlış anladın demek istediğimi. Ben Ertuğrul'un haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Bu yüzden... Yeter Gökçe Hatun. Ertuğrul da Ertuğrul. Onun hırsı yüzünden obamı yakamam ben. Her olaydı da... Kervanı yol alırken karısıyla finger deşeceğine obasına sahip çıkaydı. Alp olaydı da hain adamların kurduğu tuzağa göreydi. Bir daha bana sakın Ertuğrul'dan bahsetme. Sakın. Peki.
Hayırdır hatun? Yoktur bir şey beyim. De hele ne oldu? Moğol yağmurundan kaçarken sığındığımız bu yerde boğulmaktan korkarım. Lafı geveleyip durma. Dost doğru anlat. Dayına da Tuğtekin'e de fazlaca itimat edersin günde oldun. Sabır. Selcan. Benim hiç kimseye itimat ettiğim yoktur. Lakin Kayı nefes almak istiyorsa... ...bu ateş çemberinden sağ salim çıkmak istiyorsa... ...şimdi onlarla yaşamaya mecburdur. Dayın da Tuğtekin de Aytoğlu'nun ağzının içine bakar da sen görmezsin. Görmediğim bu hakikat gün gelip bizim bataklığımız olacaktır. Nereden çıktı şimdi yine bunlar? Gökçe. Aytol'un onu da avuçlarının arasına almak ister. Dayın gibi, Tuğtekin gibi. Gökçe. Gayrı dizlerinin dibinde oturmaz diye dersin bunları. Aytol'unla yakınlaştı diye kıskanırsın. Ha? O benim kardeşim. Canım benim o. Ben büyüttüm onu. Selcan, kuş yuvadan uçtu. Ondan dersin bunları. Sen ne dersin Gündoğdu? Ne dediğimi duyarsın Hatun. Doğrudur. Gökçe'yi sen büyüttün. Lakin sadece büyütmedin. Ailenin yerine koydun onu. Hatta doğmamış. Doğsa da yaşayamayacak evladının yerine koydun. Diyeceğim odur ki... Gökçe sana değil. Sen Gökçe'ye mahkumsun. Yeter. Yalan mı? Yeter. Senden uzaklaşıp Aytolun'a yaklaştı diye yaparsın bunları. Yahu kadın düş artık kızın yakasından. Evlenip mutlu olacağına hala senin gölgende yaşar. Vesveselerini de kendine sakla. Daha önemli işlerim var. Geçmişin günahları asla peşimi bırakmayacak. Asla. Hayırdır kocabaş? Atın mülküp üstünden attı beni. Yardıma ihtiyacın var mıdır? Başımın çaresine bakarım. Oho. Kendin düşmediğine emin misin? Bu at kimseyi üstüne atacak bir ata benzemez. Bundan gayrı alpleri hükmün geçmez öyle derler. Süleyman Şah'ın oğlu olmak da kurtaramamış seni. Haçlı Fatih olmak da. Dönüp dolaşıp kara budundan ezik bir Türkmen oldun çıktın ha? Belli ki sen de elimin çolak olduğunu duymuşsun. Dilin kenefine sığmaz olmuş. O zaman al canım. Vakti gelince alırız. Sen merak etmeyesin. Bundan sonra... ...üstünde duramayacağın atlara binme.
Beyim artık alt bile değil öyle mi? Ne toyda bir bey. Ne de alplerin komutanı. Haymana, Gündoğdu Bey'im. Nasıl yaparlar bunu? Herkes Ertuğrul Bey'imizi Moğollara karşı dizginleyememekten korkar. Beni çağırır mısın Deli Demir? Sana da diyeceklerim var. Hayırdır? Toyda sizin hakkınızda da karar çıktı. Lan, Turgut, siz bundan böyle Ertuğrul Bey'imizin kefaleti altındasınız. Herhangi bir hatanıza Kabak Bey'imizin başına patlar. Ona göre. Ya benim durumum ne oldu? Senin durumun biraz daha karışık Abdurrahman. Abdurrahman, bu satlarını çıkar, atlarını teslim et. Senin ağzından çıkanı kulağını işitirme bu aç. Doğan! Bir altın pusatlarını almak için önce canını alman gerek. Gözümü kırpmadan alırım. Bilesiniz Doğan. Gel al öyleyse. Abdurrahman! Ver pusatlarını. Baba sen ne dersin? Deli de bir. Kurbanın olan. Toy kararıdır. Gündoğdu Bey'imiz de Tuğtekin Bey'e Moğollarla işbirliği yapıp ihanet edip etmediğini anlaşılana dek kafesi çadırda kalacaksın. Beyimin emridir. Karşı koyanın gözünün yaşına bakma. Senin o gözün olur. Turgut! Abdurrahman! Ver bu saatlerini! Ver! Ya aksi ispat edilemezse? Kafesli çadırdan cesedi çıkar. Hepinizin aklı yolunu şaşırmış. Kardeşimin suçsuzluğu er ya da geç günüzüne çıkacak. O zaman hepiniz bunun bedelini ödeyeceksiniz elbet. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Samsa!
Asıl savaş şimdi başladı. Abdurrahman. Nereye? Pusatları size emanet et. Nereye gidiyorsun? Gitmem gereken yer. Demek Hayma anayla bir olup Ertuğrul'a ezdiniz ha? Şimdi de vicdanını seni rahat bırakmaz mı oldu Halime? Sana bir alp karısı olmak kolay değil derdik de gülmüştün bize. <gülüyor> Al işte. Senin gibi saray kızlarının yolu buraya kadarmış. Gökçe. Hala yetmedi mi? sürecek bu. Umurunda bile değilsin Halime. Ne varlığı, ne yokluğu. Zerreci umurunda değil. Ben Ertuğrul'a ettin fenalığı derim sana. Birazcık vicdanın varsa eğer otur da anamla ne ettiğini düşün. Kartalı vuran ok, kendi tüyünden yapılır Mışak Tolgalı. Anam, kardeşim, yarim, bana dur dediler. Hudutların dışına çıkma dediler. Zalime dik durma, mazluma umut olma dediler. Elim pusat tutamaz. Büyük hayaller kurma dediler. Ben ne demiştim? Bir nefesine bile hükmedemediğimiz bu alem için boyun mu bükeceğiz? Zalime geçit mi vereceğiz? Asla. Süleyman Şah oğlu vazgeçmez. Pes etmez. Eman dilemez. Gördüğün tüm bu topraklar bizim mülkümüz Hamza. Bizimle yol alan Şam buldu, zafer kazandı. Sizinle yol alanın şanı vardır. Zaferi de vardır. Ancak Kayı obası benim obamdır. Onların başına bir hal gelmeyecek Noyan. Bizim derdimiz sürü değildir Hamza. Bizim derdimiz... Sürüyü güden çobandır. 
İsteriz ki bu sürüyü sen idare edesin. Moğollar bu topraklarda kalmaz. Biz gittikten sonra bizim namımıza sürüyü sen idare edeceksin. Bey olacaksın. Obada yangın var Hamza. Bu yangını söndürmek gerek. Biz ne yangınlar söndürdük? Yalnız sürünün çobanları kurban edildiği vakit sürüye bir halal gelmeyecek. Yüce ruhlar adına söz veriyorum. Sürü senindir Hamza. Hamza tamamdır. Lakin biz ne vakittir buradayız? Neden ava çıkmayız? Çıkmayız. Çünkü avlarımız biraz daha etlenip butlansın. Dişimizin kovuğunu doldursun diye Tangut. Biraz sabret. Kolay gelsin kızım. Sağ olun. Ertuğrul'dan haber var mı? Yok ana. Çocuk kendi böyleydi. İstediğini elde edince kadar uğraşırdı. Vazgeçmezdi. Sonra ne yapar ne eder? Ama bizi de ikna ederdi. Bugün gözlerinde Moğol'dan intikam almak istediğini gördüm. Onca zulme kimse dayanamazken o dimdik çıkıp geldi. Ona eman verseydim. O badaki bütün erlerle birlikte onun Moğol'un önüne atsaydım. Gök ekini gibi biçileceklerdi. Benim yüreğim artık böyle bir sızıyı kaldıramaz hanime kızım. Ben de korktum ana. Onu kaybetmekten ilk defa bu kadar çok korktum. Toydaki bütün beyler de çok korkar Moğol'dan. Ama hiçbiri çıkıp erkekçe söyleyemez. Alet ederken. İnşallah Sultan Alaaddin ordusuyla bir an önce imdadımıza gelir.
İyi ki bağımsız burada değil. Yoksa bir de onun delilikleriyle uğraşırdık. Keşke hepimiz onun kadar deli olabilseydik. Başımıza ne geldiyse aklımızla hareket etmekten geldi. Ben artık aklımla hareket etmekten, onunla boğuşmaktan yoruldum. Kaybedecek neyim kaldı ki? Tuğtekin Bey'im abdere talimhaneye çağırdı. Ne kadar katlanacağız bunlara abi? Artık size haddinizi bildirmenin zamanı geldi. Turgut ve Doğan. En az Ertuğrul Bey'iniz kadar dik kafalısınız. İtaatten zerre anlamayan başı bozuk adamlarsınız. Zahmet etmeyiz. Biz de düşündük taşındık. Bizden bir halt olmayacağına karar verdik. Bundan gayrı bu havanın alpi değiliz. Madem Ertuğrul Bey malplikten çıkarılmıştır, eğer ki onun nökeri isek biz de alplikten çıkmışızdır. O vazifesine dönene kadar senden emir almayız. Siz kim olursunuz da bana diklenirsiniz? Alpler! Yatırın bunları! Dur! Abi! Bu kadarına izin veremem Tuğtekin. Koyun kılıçlarınızı kılına! Burası Ahvaldir! Bundan gayrı hiçbir alt, hiçbir alt ve kılıç çekmeyecek! Size gelince... ...madem alplikten çıktınız, yolunuz açık olsun. Bunu da herkes böyle bitsin! Turgut! Doğan! Sakın ola bir daha karşıma çıkmayın. Sen de öyle. Ne senin ne de peşimize taktığın itlerinin gözünün yaşına bakmayız bilesin. Beyim. Dayım, 
Tutekin. Ağabeyim. Hepsi kışın Moğol ordusunu bekleyerek geçirmemizi isterler. Noyan'ın da öyle yapacağını düşünürler. Lakin yanılırlar. El nasıl kılıç tutar? Kılıç nasıl el arar? Sen yalnız, kılıç yalnız, oba yalnız, alem yalnız. Nice ağızlar nice çoklara galip gelmiştir geyikli. Kılıç olmadan da keferenin ümüğüne çökeriz evvelallah. De hele, ümük kimindir? Kefere kimdir? İçeride midir? Dışarıda mıdır? <gülüyor> Eyvallah. Hem içeridedirler, hem dışarıda. Şimdi, bu işte en büyük yardımcılarım sen ve Abdurrahman olacak. Dersin Abdurrahman'ı almışlar. Abdurrahman'ı almaları işime yarayacak. İbrahim'i aldılar. Yusuf'u kuyuya attılar. İsa'yı çarmıha gerdiler. Musa'yı dağa çıkardılar. Rahman rahmet etti. Hepsi ferah çıktılar. Ağzına sağlık. Abdurrahman'ı Noya'nın inine sokacağız. Noya'nın adamı olacak. Talep nedir bende? Ben ne isterim talepten? Abdurrahman'ı... Noya'nın iline ulaştırmanı isterim. Talep hoştur ama yolu yokuştur ama. Sen her yokuşu çıkarsın geyikli. Çıkarana bak, çıkarana. Tuzakları bozana bak, bozana. Her yeri yakıp yıktınız. Zulümle abad olunmaz mı? Biz zulmetmeyiz ama. Eceli geleni ölümle şereflendiririz. Ne zamana kadar sürecek mücadeleniz? Gökte nasıl tek tengri varsa... ...yerde tek hakim Cengiz Han'ın evlatları olana dek. İşte Hamza. O gün dünyaya mutluluk ve barış gelecek. Ordunuzda çok sayıda Türk de var. Benim anam da Türktür Hamza. Sizlerle anadan kardeşiz. Kayı boyuna neden saldırdınız? Ertuğrul'u almak için. Onu Anadolu'nun hakime eyleyecektik. Lakin şimdi sen çıktın karşımıza. Şunu unutmamıza. Bu insanlığı kandan başka hiçbir şey temizleyemez. <Gülüyor> <Gülüyor> 